আপনি কি শুরু করতে চাই পাবেল রহমান শেষ জন্মদিনটা উনিশশো খুবই নির্মম একটা সাল শেষ জন্মদিনটাও বঙ্গবন্ধু পালন করেছিলেন সতেরোই মার্চ উনিশশো সেই জন্মদিনে অংশীদার হিসেবে আপনি ছিলেন মানে সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন সেটা দিয়ে শুরু করতে চাই সেই গল্প আমি সকালেই পৌঁছে গেছিলাম বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু তখন তখনও নামেন নি উপর থেকে নিচে খেলাঘরের বাচ্চারা কয়েকজন এসছে তারা বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের প্রথম শুভেচ্ছা জানাবে ওই বাড়িতে আমি যখন বসার ঘরে বসা তখনই বঙ্গবন্ধু নামলেন এবং বঙ্গবন্ধু তাদের সামনে এগিয়ে গেলেন তাদের সামনে যেতেই সবাই বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বলে চিৎকার করে একটা গান ধরল এবং বঙ্গবন্ধু একটা সোফায় বসলেন বসার পরে বঙ্গবন্ধুর গলার মধ্যে লাল স্কার্ফ পরিয়ে দেওয়া হলো খেলাঘরের বাচ্চারা সেটা করলেন এবং আমরা বেশ কিছু ছবি তুললাম আপনি কেন ওই সময় উপস্থিত ছিলেন আমি তখন একটি পত্রিকায় কাজ করেছি কেমন সূত্র ধরে সেই সূত্র ধরেই ওখানে যাওয়া আমি যতটা জানি গল্পটা যে পরে আপনি আবার পরিচয় করিয়ে দেন সে কামাল হ্যাঁ এবং 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 খুবই ইন্টারেস্টিং আমি একটু কখনো ভাবিই নেই বঙ্গবন্ধু ছবি তুলছি বেশ আগে থেকেই এবং এর আগেও বেশ কিছু ছবি তুলে ফেলেছি কিন্তু সেদিনকে দিনটা দিন একদম অন্যরকম হয়ে আসছিল আমি সকালবেলা যখন ওইখানে এবং একসময় আমি বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি বাইরে কামাল ভাই দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাথে ছিলেন মায়া ভাই তো কামাল ভাই আর মায়া ভাই যারা বাংলা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন উপহার নিয়ে যেমন কেউ পিঠা নিয়ে এসছিল কেউ কেক নিয়ে এসছিল বাড়িতে বানানো কেক এগুলোর বেশ কিছু জমে গেছিল ওখানে তো বঙ্গবন্ধুর আসার আগেই আমরা কেউ কেউ আবার একটু লুকিয়ে লুকিয়ে দুই একটা কেক ওখান থেকে ভোরবেলা না খেয়ে যাওয়া মানুষ এবং ওই কেক খেতে খেতেই কামাল ভাই কয়েকটা কেক আমাকে হাতে উঠিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তুমি কি আমাদের আজকে আবরণীর ছবি তুলে দেবা তো আমি তো আবরণী শুনেই একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার যে বলে কি আমি বললাম নিশ্চয়ই তো বলে যে আজকে আমরা বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাতে যাব তুমি সাতটার মধ্যে চলে আসবে ক্লাবে আমার সেই সকাল সাতটা সন্ধ্যা সাতটা আর হয় না মানে আমি একদম আমার একটু থামাচ্ছি আমরা একটু আশরাফ উদ্দিন আমের জন্য সেই গল্প রেস ধরে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আবহনির সেই সময় যতটা আমার জানা যে জাফরাবাদে আবহনি জাফরাবাদ ক্যাম্পাস ওখানে গড়ে উঠেছিল সেই জায়গায় বঙ্গবন্ধুর শেষ জন্মদিন আমি তখন মাত্র আবহনিতে এসছি অর্থাৎ আমার একসঙ্গে সবাই যাব গণভবনে ওইখানে বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাবো সেই সূত্র ধরেই আমরা রেডি হচ্ছিলাম আস্তে আস্তে হতে হতে সন্ধ্যা সাতটা পার হয়ে গেছে তারপর সবাই আমাদের যত খেলোয়াড় ছিল কর্মকর্তা ছিল কোচ ম্যানেজার সবাই মিলে একইভাবে আমরা সবাই গেলাম ওইখানে লাখো মানুষের ভিড় ওইখানে এরকম অবস্থা তো ওই লাইন মানে মানে আবহাওয়ার সমর্থক গুষ্টে না মানে সবাই যাচ্ছে ওইখানে মানে গণভবনে যাচ্ছে প্ল্যান প্ল্যান যাওয়ার জন্য তো আমরা ওইখানে যে গিয়েছি ওইখানে তাকে যখন ফুল দিচ্ছি দেখলাম যে অনেককে সে চিনছে হয়তো আমরা ছোট ছিলাম আমাদের যারা সিনিয়র ছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস এই তুই কেমন আছিস কেমন খেলছিস তোর খেলা কবে এই যে জিনিসগুলি কতটা আপন করে নিয়েছে সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না সে যে শতাব্দীর মহানয় কেন বলা হয় আসলে তার ভিতরে অনেক কিছু ছিল এদেশকে জন্ম দিয়েছে একদিন দুই দিন নয় সেই আটচল্লিশের পর থেকে যেভাবে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে বাউন্নের ভাষা আন্দোলন ছেষট্টির ছয় দফা উনসত্তরের গণভ্যুত্থান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ সব কিছু মিলেই কিন্তু স্বাধীনতা কে দিয়েছে এই শতাব্দীর মহানায়ক আষ্টাবুদ্দিন আহমেদ চন্ন আপনি যেটি বলছিলেন যে আমরা যদি বলি বঙ্গবন্ধু একজন প্লেয়ার এবং তিনি যে খেলাটা খেলতেন আমরা যে খেলার মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে পাই তিনি ফুটবল প্লেয়ার তৎকালীন সময়ে ভেরি গুড টিম অর্থাৎ আবহনি মামানা যেমন তৎকালীন ছিল ওয়ান্ডার্স মামানান এরকম ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেই টিমের একজন খেলোয়াড় কিন্তু সে তার পুরো ফ্যামিলিটেই আমি মনে করি যে স্পোর্টস হারুন ভাইয়ের পাশে বসলো 
কামাল বঙ্গবন্ধুর গা হেরে নিয়ে এবং বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করেই বললেন ও আচ্ছা তোমরা আবহনি সব আবহনির আমি কিন্তু ওয়ান্ডার্সের চিপ পেট্রোল রাসেল একদম কি আমি সারাদিন কি করি কি করি কখন যাবো আবহনি মানে তো সাংঘাতিক ব্যাপার তারপর আবার এরকম একটা দায়িত্ব পেয়ে গেলাম মানে আমি মানে কি অস্থির অবস্থা তারপরে আমি একটু আগেই আসছিলাম আবহনির মাঠটা যেটা এখন ওখানে পেরিয়ে আমি বের করলাম জাফরাবাদ এবং গেলাম ওখানে কিন্তু যাওয়া মাত্র আমাকে গেটে আটকিয়ে দিল কে আটকালো চিহ্ন লোকমান কালো ও হেভি বডি এবং মেসেজ ম্যান প্লেয়ারদের সে বাউন্সার হ্যাঁ তারপরে যখন আমি বলেছি যে কামাল ভাই আমাকে আসতে বলেছি ও বলেছে ওনার কালো মুখে সব সাদা দাঁত গুলি বেরিয়ে গেল এবং ওখানে সুভাষ দা ম্যানেজার এবং সালাউদ্দিন নান্নু সব স্টার আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে আমি তো অনেক কিছু বুঝতে পারছি যে কি ব্যাপার আমি কোথায় আসলাম আচ্ছা তারপরে সবাই গাড়িতে উঠলো সবাই রেডি হয়েছে কিন্তু কামাল ভাই আসে না আসে না কামাল ভাই একটা নীল টয়টা ছিল হ্যাঁ ব্লু কালারের টয়টা ছিল ওইটা নিয়ে কামাল ভাই আসছেন এসে হুড়া হুড়ি আর কি দেরি হয়ে গেছে এই উঠে 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 সবাই তোমরা গাড়িতে উঠো সবাই গাড়িতে উঠছে কিন্তু আমি তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আমি কার গাড়িতে উঠবো তারপরে কামাল ভাই বললে আরে তুমি আসো আসো আমার গাড়িতে আসো বলে ওনার পাশে সিটি আমাকে বসিয়ে দিয়েছে সন্ধ্যায় আপনার ওখান থেকে রওনা দিল ওখান থেকে রওনা হয়ে আমরা সাতাইশ নম্বর দিয়ে গাড়ি জ্যামের কোনো এই নাই আসে না আমরা গণভবনে চলে আসলাম আবনি ক্লাব থেকে বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা দেওয়াটাই হলো ভেরি কমন তো আমরা অফিসিয়াল প্লেয়ার মিলে ওনার বাসভবনে যাই বাসভবনে যেয়ে ওনাকে আমরা কংগ্রেচুলেশন জানাই এবং বলি যে জন্মদিনের যা যা শুভেচ্ছা এই আর ক্লাব থেকে ফুল দেওয়া হয় ওনাকে যাওয়ার পরে উনি মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো তখন চাচা বলি ডাকতাম তো আমাদের তা ওনার ছেলের মতনই আমাদেরকে ট্রিট করলো আমাদেরকে উনি খুশি যে আমরা আসছি আসলে ওই সময়ে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে আমাদেরকে যেভাবে বলেছে আমরাও কিন্তু গিয়েছি এবং সেও আমাদেরকে খুব আপন করে নিয়েছে সেদিন তা আমাদের সময় অনেকক্ষণ গল্প করেছে ওই যে বললাম না সেই ধরনের চিত্র তো আছে আমরা একটু বঙ্গবন্ধুর বেশ ভালো ভালো কালেকশন তার কাছে আছে আমি একটু আগে থেকে বলি আমরা তো ঢুকে গেলাম এবং আমি চিত্রটা বলি যে জাস্ট সূর্যটা ডুবেছে সন্ধ্যা হয়েছে সবুজ লনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু একটা একটা চেয়ারে সফেদ পাজা পাঞ্জাবি পরে সে উনি তো অনেক ঢোলা পাজা পাঞ্জাবি পরতেন এবং বসে আছেন আমাদের জন্য ওয়েট করছেন যেহেতু আবহনি ক্লাব থেকে আবহনি সব প্লেয়ার আসবে সে কামাল আসবে তার ছেলে আমরা তার নেতৃত্বেই গিয়েছি উনি বসেছিলেন এবং সবাই যে মানে প্রথম কামাল ভাই ফুলটা দিলেন এইভাবে ফুলটা কামাল ভাই দিলেন এখানে আর একটা ছবি আমি স্ক্রিনে দেখলাম ওইটাও আমার ছবি কিন্তু আমি ওটা আনি নেই আজকে কামাল ভাই এবং বঙ্গবন্ধু দেখেন দুইজনের কি সম্পর্কটা দুইজন কি হাসছে এবং ফার্স্ট যে ফুলটা দিচ্ছে এই ফুলটার মধ্যে দুইজনে হাসি মুখ এই পরের শর্টটাই ছিল উনি ডান দিকে ঘুরে হাসছেন ক্যামেরার দিকে কামাল ভাই এবং এই ছবিটা তুলেছি আরও কিছু ছবি তুলেছি যখন সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি তখন ছবি তুলছি এবং ওই লনের মধ্যে উনি বসে আছেন লনের যে সন্ধ্যা বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে উনি বসে আছেন এরপরেই হঠাৎ করেই আমার কানের মধ্যে আসলো পাভেল পাভেল একটু আস্তে আস্তে ডাকছে কামাল ভাই আমাকে ডাকছে তা আমি ওই সবাইকে ভিড়টা ঠেলে আমি এদিকে ওনার কাছে এসছি আমি ভাবছি যে উনি নিশ্চয়ই এখন কোনো ছবি তুলতে চাচ্ছেন আমি আসা মাত্রই কামাল ভাই আমাকে পিছন দিকে একটু ধাক্কা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে আগিয়ে দিলেন কিন্তু আমি তো কল্পনাই করি নেই যে কী হতে যাচ্ছে আমাকে ধাক্কা দিয়েছেন আমি বঙ্গবন্ধুর দিকে যে আটকে যাচ্ছি এই সময় কামাল ভাই বঙ্গবন্ধুকে বলছেন আব্বা ও হচ্ছে আমাদের আবহনির ফটোগ্রাফার তো বঙ্গবন্ধু খুব রিল্যাক্স করে এরকম ছিলেন উনি কি তোদের আবহনি তো ফটোগ্রাফার এবং এই যে উনি অবাক হয়ে গেলেন আমিও কেমন যেন একটু লজ্জা পেলাম আমি সিক্সটিন প্লাস সিক্সটিন আমি একটু আগে বোনা কি পিছাবো বুঝতে পারছি না এই সময় বঙ্গবন্ধু 
আমার হাত ধরে ফেলেছে আর কি আমি কাছে চলে এসেছিলাম হাত ধরে ফেলেছে এবং কামাল ভাই তখন বলছে যে হ্যাঁ আব্বা আছে তো আর ওর নাম হচ্ছে পাভেল মানে আমার নামটা তখন খুবই আনকমন এবং বলছে ওর নাম হচ্ছে পাভেল বলা মাত্র বঙ্গবন্ধু এক ঝটকায় আমার ওনার দিকে টান দিয়েছে আমি ব্যালেন্স হারি ওনার গায়ের মধ্যেই যেই ধাক্কা খেয়েছে এবং দাঁড়ালাম আমার গলায় ক্যামেরা ঝুলছে আমি মানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তার সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে আমি যে কল্পনাই করতে পারছি না আজও পরিচয় হচ্ছে এবং নতুন করে মানে একটা অন্যরকম যে একদম অন্যরকম যে স্টার সবাই ফুটবলার সালাউদ্দিন নান্নু অমলেশ দা চুন্নু তারপরে আশরাফ ভাই সবাই সেখানে আমি কোন কে আমাকে কেন পরিচয় করে দেওয়া হলো আমি এটা কল্পনাই করতে পারিনি এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু দিল টান আমি ধাক্কা খেলাম এবং আমার গালের মধ্যে হাতটা রেখে উনি ডান হাত দিয়ে বললেন বাহ কি চমৎকার নাম তোমার তোমার বাবার নাম কি উনি একদম একটা কমন কোয়েশ্চেন ছিল বাবার নাম কি আমি বললাম মজিবুর রহমান আমার নাম মজিবুর উনি যে একটা হাসি দিলেন মানে অবিস্মরণীয় এক স্মৃতি আমার জীবনে যা পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি সেদিনকে ভাবতে করেন যে আমার কি অবস্থাটা হয়েছিল সেদিনকে যে আমরা আবনি অফিসিয়ালস এবং প্লেয়াররা এখানে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে কথা বলছে তারপরে আর একটা ছবি আছে এটাও আমরা আপনি যেসব ছবি তুলেছেন সেই ঘটনাচক্রে যেসব জায়গায় ছিলেন আবহনির যারা অফিসিয়াল বা যারা খেলোয়াড় তুলেছিলাম ওখানে তো হ্যাঁ আপনি যেটা বলছিলেন যে কামাল ভাই বঙ্গবন্ধু সবাইকে পেয়ে এমন হয়ে গেলেন অমলেশ দা তখন কলকাতার কি একটা লিগ ছিল খুব নাম করা আইসি আইসি কিছু ওইটাতে বাংলাদেশ থেকে গেছিল আবহনি খেলতে বঙ্গবন্ধু কিন্তু দেখেন কিভাবে সে প্রতিটা খবরই সে জানে এবং তার ট্রিটমেন্টের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন আমরা ওখানে ওগুলো আমার কিছু কিছু কানে আসছিল কারণ আমি তো খুব টেনশনে ছবি তুলছিলাম অন্ধকার ফোকাস করতে পারছি না তখন তার এত অটোমেটিক ক্যামেরা নাই আমি ওই হালকা লাইটের মধ্যে দেখার চেষ্টা করছি এভাবে কাজ করছিলাম 